saya saya meyakini kita semua di sini pada tua-tua lah ya dari masa muda kita udah bertempur lah ya ja, saya juga tahu Bang Juma dari zaman Facebook dari zamannya kita 20 tahun yang lalu ya sebelum zamannya mau apa waktu jam dulu Facebook lah ya kan kita kenal dari blog udah hampir 20 kita mengkaji terlepas dari juga sudah pasti tahu kan masing ya aja Kristen Pak Iman kan itu kan uh, urusan Tuhan ya tetapi ki, kita juga kan mengkaji ini sebenarnya larinya kemana sih ini sebenarnya larinya kemana nah dan saya juga pun menyimpulkan seluruh orang Kristen makanya saya saya tuh sering menerakakan orang karena uh, saya sudah sangat yakin memang yang memang ajaran Kristen yang sesungguhnya ya adalah ajaran yang saya sampaikan di belakang saya bukan bukan orang yang sedikit loh ya gereja kartik gereja terkaya dan terbesar di dunia itu ada di belakang saya gitu loh dan semua orang-orang uh, Protestan bahkan kemarin Pak Bombom -Bom dengan hampir satu komal itu uh, mereka bilang sama saya Bang Luga saya sekarang sudah percaya Bang Luga katanya Wah masa <laughs> Bang Luga ini orang benar kata Pak Bombom -Bom, gitu kan ada juga Mas Ibrahim juga sama Pak Saipur ini Ibrahim dulu dulu saya dulu bertempur sama Pak Saipur ini Ibrahim itu gara-gara Wanes dia mengikut Joshua Tewu gara-gara mengikuti Wanes akhirnya saya terpecah dengan dia nah ketika dia terpecah dengan saya rupanya dia hidupnya makin kacau balau kan nah ketika Pak Sebu saya masuk ke komalnya Pak Om saya ya saya bilang bagi Pak Sebu dan itu teman lama kita kita terus kalau dia susah ya kita bantu gitu kan terlepas apa masalahnya dia yaitu urusannya dia tetapi yang pasti kita sesama manusia harus tolong menolong jadi memang benar karena ini juga sudah memang udah menjelang hari kiamat maka eh, saya hanya bisa memaparkan saja dan ketika saya mengatakan roh kudus adalah istri saya tidak merasa ada intimidasi jika kita menyatakan sesuatu ada hal yang misalnya salah itu biasanya roh Tuhan itu menegur biasanya saya ajak ketika saya mau bikin band Tuhan saya mau pilih si A menjadi pemain keyboard Tuhan bilang jangan hati saya nggak enak akhirnya saya ganti si Samuel Tuhan bilang ini orang masih bisa secopot terus si ada Rion ya jadi kalau kalau saya ingin membentuk sesuatu itu roh kudus itu sangat peka di hati saya kalau Tuhan bilang enggak itu enggak enak di hati saya nah pernah suatu ketika saya ini kan kita main tiktok saya mengatakan seperti ini roh kudus itu adalah istrinya Bapak itu tiba-tiba saya nangis loh ih gue bilang kok ngeri banget ya kok jadi roh kudus ini meneguhkan hati saya nah sejak saat itu roh kudus turun sampai saya menangis makanya saya makin bersuka cita saya wah bisa nih nah makanya semakin hari dan gereja-gereja saya eh, si hama itu kan masih gereja ya, so, dan har si iya itu mereka juga percaya jadi memang yang benar itu adalah Allah itu menciptakan Adam dan Hawa itu menurut rupa dan gambarnya yaitu suami istri Adam dan Hawa kan suami istri ketika Adam diciptakan Tuhan berkata tidak baik seorang diri maka diambilnya lah tulang rusuk Adam dijadikanlah seorang perempuan gitu jadi sebentar dikit lagi jadi bahwa uh, sebenarnya sesungguhnya Allah Bapa itu istrinya adalah Roh Kudus itu kebenaran itu kebenaran yang sangat mahal dan dunia gereja-gereja pun sangat sulit untuk menerima itu karena itu terlalu mahal gitu jadi sampai Tuhan mengatakan kepada saya uh, nilai tulisan kamu itu nilainya 7 miliar dolar as dan dalam waktu berapa waktu ke, uh, yang lalu Tuhan bilang ke, kepada saya kalau kamu pukul dalam berdebat itu sekali pukul itu nilainya 2 triliun makanya saya semakin yakin bahwa memang ini adalah kebenaran dan kita harus mempelajarinya dan kembali kepada gitu iya e, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi ya yang pasti e, saya simpulkan e. setelah saya pelajari beberapa saat Bang Luga ini adalah cerminan Kristen yang sejati. Yang lainnya itu cuman palsu-palsu semua. Bang Luga ini yang Kristen asli. 
Mungkin ada teman yang lain okay. silakan. Saya ingin bertanya sedikit kalau begitu, Dain. Nah, mantap ini ya pemahamannya. Udah lama sih dia sampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah uh, perempuan ya, istrinya Bapak. Ah, ketika sang anak ini Yesus, ini kan Yesus sang anak nih. Ini Bapak ini dengan Roh Kudus tuh apakah ada hubungan uh, hubungan ya hubungan suami istri gitu ya mohon maaf ya sehingga lahir ini sang anak atau putra atau firman ini gimana bang jadi sebenarnya hubungan seksual yang ada di muka bumi itu sudah ada di sorga itu adalah hubungan oh. antara bapak dengan roh kudus ini bukan oh. berarti roh kudus itu uh, bukan berarti Yesus itu tercipta karena begini kan di dalam tubuhnya Tuhan itu sudah ada benih di dalam tubuhnya ala roh kudus pun sudah ada benih jadi memang ketiganya itu sudah memang bersatu di dalam kekekalan kita nggak bisa menentukan kapan karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu tetapi ketiganya bapak anak dan roh kudus itu sudah ada di dalam kekekalan lalu jika lo ditanya apakah ada hubungan intim antara bapak dengan roh kudus jawabannya iya karena itu harus terjadi karena memang kebahagiaan tertinggi di alam semesta itu ya memang hubungan percintaan makanya lagu Kristi lagu dia kan yang lebih tertinggi dari hubungan kenikmatan bertahan dan itulah kebahagiaan seperti itu Oh oke okay, oke okay. oke okay, terima kasih Masya Allah nah eh uh, gini gini kalau okay, memang ada kasih, kalau memang seperti itu ada hubungan intim antara Bapak dengan roh kudus ini apakah tidak ada kemungkinan uh, Bapak eh, roh kudus ini punya punya anak lagi punya uh, seperti Yesus bisa melahirkan lagi si nah, ini si Roh Kudus ini nah, silakan nah, uh, kok di dalam ketuhanan itu ketika Tuhan ingin memperbanyak anak dia akan mencipta bukan 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 memperanakkan dia itu mencipta makanya dia menciptakan manusia untuk memperbanyak Uh, apanya teman-temannya memperbanyak sahabat-sahabatnya dia menciptakan malaikat tetapi untuk anak kandung ya entah itu apa alasannya di dalam Alkitab cuma dikatakan dia adalah anak tunggal jadi memang tidak ada anaknya selain daripada Yesus seperti itu konsepnya memang sudah seperti itu uh, bagaimana kita menjelaskannya ya ya kita nggak itu mungkin di luar otak kita ya mungkin itu nanti di, dibongkar Tuhan di surga tetapi memang Uh, yang memang Tuhan yang memang bergen Tuhan yang ada apa gen, apa gennya Tuhan itu cuma Yesus Kristus kita ini cuma anak angkat ya, makanya disebut anak-anak Allah atau ciptaan Allah atau malaikat pembantu-pembantunya tapi anak satu-satunya itu cuma Yesus Kristus makanya saya menyebut Yesus Tuhan anak kandung mantap mantap oh oke, jadi jadi kehidupan Bapak dengan Roh Kudus ini kayak-kayak uh, kita-kita yang di bumi ini yang ada pasangan ya betul gitu ya oh mantap lanjut makanya dikatakan roh kudus itu keluar dari bapa roh kudus itu tidak keluar dari bapa kenapa harus keluar dari bapa artinya keluar dari bapa tuh keluar dari badannya darinya karena karena memang suami istri laki-laki dan perempuan itu kan satu kan dalam mikatan jadi pagi tapi udah satu makanya roh kudus itu keluar dari bapa dan memang nyatu di dalam bapa dengan kekekalan kalau saya bisa uh, ambilkan uh, pemahamannya roh kudus itu tulang rusuknya bapa coba oh. ada tulang rusuknya ada hak ya roh kudus itu tulang rusuknya bapa oh jadi memang ornamen-ornamen yang ada di dalam bapa yang keluar gitu jadi ada bagian dari bapa yang keluar itulah jadi roh kudus nah, makanya roh kudus ini sifatnya dia tidak menerima kuasa dari bapa sama seperti perempuan dia tidak menerima rahim dari laki-laki rahim itu memang udah dari dia seperti payudara rahim alat kelamin itu memang udah milik dia bukan diminta dari bapa karena memang udah keluar dari seperti itu jadi gitu ya teman-teman Kristen yang nyimak di bawah beginilah sesungguhnya Kristen Gini, mantap nih Pak Bang Dewa ini, ya kan? Jadi, jadi ya waktu anaknya dibaptis ini, yang turun-turun berupa burung merpati itu mamahnya ya? Merpati itu mamahnya. Roh Kudus itu ah, burung ibunya. merpati. Oh, ibunya. Hmm. 
Uh, cuma begini, cuma di dalam uh, kalau ini yang bisa jelasin secara sejarah Romualdo ya. Jadi begini, di, di abad pertama Alkitab itu ditulis, ditulis dalam bahasa Aramaik dan ternyata Roh Yesus memanggil tuh Roh Kudus tuh ibu di dalam bahasa Aramaik. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu Roh Kudus itu sudah 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 dihapuskan oleh raja siapa itu ada ada sejarahnya di Google bisa nanti di, dibuka di Google itu kata ibu tuh dikan karena mungkin di dalam budaya Yunani ini mereka tuh sistemnya tuh patriark jadi tidak tidak terlalu menghargai seorang perempuan jadi makanya kata ibu tuh dihilangkan jadi fokus ke ala apa saja seperti itu tapi di dalam berbahasa Aramaik di abad pertama abad kedua itu Roh Kudus itu memanggil uh, Yesus memanggil Roh Kudus Ibu dan banyak artikel-artikel di pertama bahkan di Kabala Yahudi itu mengatakan bahwa memang Roh Kudus itu Mother of Creation, Mother of God. Itu nanti uh, Tapi dalam Luga. Tapi Luga, itu di Bibelmu uh, Tuhan itu kan Roh. Secara berhubungannya gimana kalau Roh ya? Roh Kudus, uh, Tuhan itu juga Roh. Gimana itu Roh berhubungan batin tuh gimana? buruk gitu uh, kan begini uh. ya begini kan tidak semua hal-hal yang hal-hal itu di, di, dituliskan karena bersifat ras dalam Yohanes uh, pasal 1618 dikatakan Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang rahasia Roh Kudus itu akan menyingkapkan sesuatu apabila orang itu sudah membayar harga kalau untuk keselamatan-keselamatan dasar kita bisa baca di Alkitab Tapi kalau mendalam itu kita harus punya bayar harga untuk bisa menerima revelation seperti itu Misalnya saya ingin mendapatkan sesuatu yang mahal dari Tuhan Ya ya saya misalnya harus membaca dengan berdoa, berpuas Atau lebih dekat dari sama Tuhan Jadi nah orang-orang yang sama seperti roh kudus perempuan itu Kita juga tahu bisa seorang nabi yang dibawa Tuhan ke orga Lalu dia berkata dengan roh kudus, roh kudus Mengatakan bahwa Yahweh itu seminya Nah kalau Yahweh itu seminya itu Uh, pendapat memang ada memang bukan justru hubungan intim itu kan hal yang luar biasa sebenarnya. Maksa gini bang, maksa gini bang. Perhubungan iman tentu ada ada dua jenis kelamin nih, dua jenis kelamin nih nyata oh, gitu kan. Nah, 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 roh roh kudus pun roh. Nah, gimana nih kelaminnya yang mau berhubung roh aja mana? Coba coba. Roh, roh, bapak itu roh. Gini, bapak itu itu yang setting oneness. Itu satu kejahatan sebenarnya. Jadi begini, Bapak itu punya tubuh. Makanya oh. ketika Nabi Yesaya, Nabi Yeskel, itu dia, dia memang se seperti sosok laki-laki, ber ber berjenggot, punya rambut putih, gitu. Oh. Tetapi memang belum pernah ada tertulis, sebenarnya uh, ada sih, cuma karena kita nggak ngajar di dalam kitab wahyu di perempuan dan perempuan itu bermakam bermakam bintang, dan... Uh, bulan di telapak kakinya dan bukan matahari tapi ini sebenarnya bisa bisa roh kudus sebenarnya cuma Tuhan itu menyeratkannya supaya kita itu mau jadi nggak vulgar dia kasih tahu hanya hanya mereka yang mau meneliti aja jadi kalau misalnya dikatakan uh, apakah pernah uh, secara langsung roh kudus menampakkan diri secara wanita yang cantik ada waktu itu pernah ya Erastus Sabdono dia pernah mengatakan dia bertemu dengan roh dalam berbentuk wanita cantik tapi hal okay. itu tidak akan thank you oh, saya rasa ya. saya rasa bagi saya udah 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 lengkap ya penjelasannya Bang Luga kita sapa dulu teman-teman ada Kristen nih Doni Kristen Doni Halo. Kristen Bang muslim. Oh muslim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ami Amai Amai Kristen muslim Hmm. Amai Kristen Amai Ya sebenarnya kan hubungan yang terindah itu kan sebenarnya hubungan seksual Jadi kalau kita mengatakan kita tidak mengenal seksual Padahal dia yang menciptakan seksual Sangat tidak adil kalau Tuhan juga tidak merasakan kebahagiaan seperti itu Justru kan, Tuhan menciptakan dan, dan hawa menurut rupa gambar gitu. Kalau menurut rupa dan gambarnya ya otomatis aktivitas dan hawa Apa aktivitas seksual 
Jadi ya itu hal satu hal yang mulia sebenarnya, hal yang sangat luar biasa. Jadi makanya uh, saya tergerak menanyakan, uh, ya memang sangat luar biasa sih menurut gua kalau ala bapak itu istrinya dan roh kudus gitu. Wis mantap. Kita sapa dulu Za. Assalamualaikum. Za. Halo. Za. Aduh enggak menyahut. Silakan Bang Doni apa yang disampaikan? Bang Doni. Sebelum turun silakan apa yang disampaikan? Bang Doni. Sini juga maghrib tempatku Bang Doni. Aduh saudaraku enggak ngomong. Amai, silakan Amai. Bang Amai. Astagfirullahalazim. Kalian kenapa ini? Minta naik, gak ngomong. Sekali lagi, Mbak Zah, Mbak Zah, Assalamualaikum. Mbak Zah. Aduh, jadi gitu ya teman-teman. Uh, Oke, okay, kita beralih ke ini deh. Apa ya, bingung saya nih. Mau tanya apa geluga ya? Aduh. Kalau kalau sudah misalnya Roh Kudus itu ibunya dan Allah Bapa mamanya Yesus jadi anaknya, itu menurut saya sudah terkunci semua. Jadi kita sudah lagi mau bertanya dari ujung mana masih sudah susah. Gitu. Jadi cuma satu doang kesimpulannya. Bang, bapaknya gini. bapak tuh. Gini. gini bang gini. Nah Yesus ini Yesus ini ada tunggal. Coba di mute dulu Yesus bang, ini. coba di mute. Yesus ini kan anak tunggal. Oh, sekalipun bapak itu ada itunya kan, kelamin lah. Ini mohon maaf ya, ini uh, apa ya? Saya ngomong gini karena bang Luga sendiri. As, ada itunya, roh kudus ada itunya, tapi cuma satu, cuma, cuma dikaruniai satu anak kan. Nah, kenapa pula anak tunggal ini bang diturunkan ke bumi terus? disuruh mati gitu loh dimatikan di tiang salib tuh kenapa itu kira-kira konsepnya gimana itu kan anak tunggal nih kesian nah, sama se- iya hal ini perta- sebenarnya ini ada hubungannya dengan dengan Abraham kan Abraham itu kan diminta anaknya yang tunggal sebagai korban Tuhan ini e- kalau manusia bisa untuk ada pengampun itu harus ada yang namanya korban Jadi kalau tidak ada korban maka tidak akan ada pengampunan. Jadi Tuhan itu nggak pengen manusia-manusia ini binasa. Jadi satu-satunya cara harus ada yang dikorbankan untuk mengganti dosanya itu. Nah makanya Tuhan harus anak satu-satunya karena hanya anak satu-satunya inilah yang kudus, yang suci. Karena manusia berdosa. Tidak bisa menjadi korban termasuk malaikat karena malaikat itu ah, kan jadi, levelnya di bawah. Oke. Okay, okay. Jadi menurut Bang Luga ini hmm, tentara Romawi ini pahlawan. Yudas ini pahlawan yang membunuh yang anak Tuhan ini, yang membunuh anak Roh Kudus ini. Apa dia pahlawan? Atau dia pembunuh yang harus masuk neraka karena jahat membunuh? Silakan. Iya, jadi uh, tentara Romawi ini bisa dikatakan pembunuh. Nah, Bunuh. mereka tidak tahu kalau mereka itu sedang menggenapi apa yang memang bagian dari rencana Tuhan. Jadi Tuhan ini menyerahkan anaknya, membiarkan anaknya dibunuh, itu dengan tujuan untuk korban yang tadi. Tetapi tentara Romawi ini dibisikin oleh iblis hanya sebatas memang mengalahkan. Hanya sebatas untuk menghancurkan Yesus Jadi dua ada dua motivasi nih Motivasi tentara Romawi Cuma karena iri Kan ahli-ahli Taurat kan menyerahkan Yesus ke, ke kepada Pilatus kan cuma karena iri Karena pemasukan mereka sudah tidak ada Karena Yesus itu kan kalau berkhotbah kan banyak persembahan Banyak banyak fans ya, Sehingga ahli Taurat ini iri Ya udahlah kita bunuh aja lah mereka membunuh Yesus berdasarkan iri hati lalu dipakailah iya. tentara Romawi udahlah bunuh aja lah katanya gitu tetapi Jadi, kalau iya. Allah berdiri menyerahkan harusnya. Yesus itu dengan tujuan penebusan oh, tapi, ya jadi harusnya harusnya tentara Roma ini pahlawan dong 
ya kan tanpa tanpa dibunuh oleh tentara Roma ya penebusan ini nggak akan terjadi tuh jadi tentara Roma ini harusnya dibuatkan patung yang sebesar besarnya karena dia kan pahlawan pahlawan di pembunuhan nih ya kan gimana kalau nggak ya, karena tidak ada dengan Tuhan Tuhan dengan tentara Romawi tidak ada kesepakatan tapi justru uh, tentara Romawi dengan iblis ada kesepakatan. Nah, seandainya tentara Romawi diperintahkan oleh Bapak untuk anaknya, maka kemungkinan ya tentara Romawi akan dapatkan uh, tapi kan Tuhan itu tidak pernah ngomong kepada tentara Romawi, tolong bunuh anakku tidak di dalam lalu di zaman Gersemane ya sekiranya cawan itu daripada nah, aku, kalau, maka gini, gini, Yesus okay, hanya okay. Oke, okay, sekiranya 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 tentara Romawi tidak andil dalam pembunuhan ini, kira-kira dibunuh oleh siapa Yesus? Karena dia harus mati gitu loh, harus mati dia untuk penebusan. Anda kan mengatakan ya, kalau dengan itu cara yang lain, hmm, ya. dengan cara apa? Misalnya dengan cara apa? Ditabrak mobil atau apa? Sudah, eh, kematian Yesus itu sudah sudah ada nubuatannya Tidak ada satu tulangnya pun terpatahkan Jadi kematian Yesus itu tidak boleh dengan cara-cara yang hina Atau misalnya kepalanya dipecahin, kakinya dipatahin Firman Tuhan mengatakan dia disembeli Dan dia tidak boleh ada satu tulangnya, tulangnya terpatahkan Jadi kematian Yesus pun itu tetap ada pengawalan daripada malaikat Supaya eh, penyembelian itu, eh, kematian itu berjalan dengan sesuai dengan firman Tuhan tapi di Roma ini Roma ini Yesus sudah berkata kan nomba Roma Bang ya, Roma ini menomba aduh Yesus akan disalibkan ya. Roma ini menomba lambung menomba kan tapi kejang. menghancur menomba tapi tidak tidak mematahkan kakinya atau menabrak misalnya dengan kereta atau dipukulin sampai giginya patah jadi nah, kira, eh, ini kira. semuanya tetap dalam settingannya Tuhan nah kira-kira hmm. kalau nggak dibunuh sama Roma kira-kira kematiannya gimana coba gimana kira-kira ya kalau misalnya nggak dibunuh sama tentara Roma itu ya ya mungkin Yesus itu akan dibunuh dengan tentara lain atau misalnya alih-alih Taurat dia eh, apa ya Ya pasti intinya sesuai dengan yang okay. tertulis saja karena memang okay dia akan disalibkan. Oke, okay, terserah kau lah Bang. Okay. Will Salim